ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேச ஆசையா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கீங்க ஸோ நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டென்சஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டென்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று ஸோ நம்ம பேசுகிறதுக்கு வந்து ஸோ அது ரொம்பவே நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ பிழை இல்லாமல் தப்பில்லாமல் வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து அது ரொம்பவே யூஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அது தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ரெகுலராக இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் அதுலேயுமே வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் இப்போ தான் பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிற வீடியோஸையும் பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பேசுகிறது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி பேசுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேள்வி வாக்கியம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வந்து எப்படி வந்து கேள்வி கேட்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் பாசிட்டிவான கேள்வி அது என்ன பாசிட்டிவான கேள்வி எக்ஸாம்பிள் அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் போய் கொண்டு இருப்பான் நாளைக்கு அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பாசிட்டிவான ஒரு சென்டென்ஸ் கேள்வி அப்படி கேட்பீங்க அவன் சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பானா அப்படி இல்லைனா அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பானா இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவான ஒரு கேள்வி வாக்கியம் ஓகே இதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அந்த பேர்லே இருக்கு பாருங்க ஃபியூச்சரில் கண்டினியூஸாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படிங்கிறது அந்த பேர்லே இருக்கு அந்த டென்ஸோட பேர்லே இருக்கு ஸோ வழக்கம் போல் நான் சொல்றது என்னென்னா அந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி ஓகே ஸோ ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் பாசிட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இது வந்து நேர்மறையான ஒரு கேள்வி வாக்கியம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து வழக்கம் போல் நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதுலேருந்து நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸை நான் உருவாக்க போகிறேன் ஓகேவா ஒரு கேள்வி வாக்கியத்தை நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சு கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இதில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போது சப்ஜெக்ட் வந்து ஐ நான் வி நாங்கள் யூனா நீ அல்லது நீங்கள் தேனா என்ன அவர்கள் ஐ வி யூ தே இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஹி அவன் ஷீனா என்ன அவள் இட்னா அது அப்புறம் நேம்ஸ் ஓகே அவன் அவள் அது அப்புறம் வந்து நேம்ஸ் இது எல்லாமே வந்திருந்தது அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஃபார்மேட் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ப்ளஸ் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஓகே ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ சப்ஜெக்ட் அப்புறம் இந்த வில் பி அப்படின்னு வரும் ஸோ வில் பிக்கு நான் ஒரு பேர் சொன்னேன் என்ன It is called as auxiliary verb. Tamil is called as auxiliary verb. Just, it is called as auxiliary verb. Just, it is called as auxiliary verb. If you say an auxiliary verb, you can say it as auxiliary verb. If you say it as auxiliary verb, you can say it as useful. If you say it as a negative sentence frame, if you say it as a negative sentence frame, you can say it as an auxiliary verb. Okay, so, if you say it as a normal verb, it is called ing. If you say it as a verb, it is just a present form. For example, play. ஈட் ஈட்னா சாப்பிட்றது சிங் அப்படின்னா பாடுறது டான்ஸ் அப்படின்னா ஆடுறது எந்த செயலை செய்கிறோமோ அதுதான் வந்து வெர்பு அந்த வெர்போட ஒரு ஐஎன்ஜி போட்டுறீங்க பிளேனா பிளேயிங் ஈட்னா ஈட்டிங் ஓகே ஸோ இப்போ
ஒரு கேள்வி வாக்கியமும் கிடையாது ஒரு நார்மலான ஒரு சென்டென்ஸ் இது எப்படி நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம வெர்பை பார்க்குறோம் போய் கொண்டிருப்பான் பேச்சு வழக்கில் எப்படி சொல்லுவீங்க போய்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இருப்பான் போய் கொண்டு இருப்பான் இன்னும் அது நடக்கலை ஃபியூச்சரில் நடக்க போது இருப்பான் அது அப்போ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸான வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கொண்டுங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு போய் கொண்டு இருப்பான் ஓகே போவான் அப்படின்னா வந்து அது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வந்துடும் போய் கொண்டு இருப்பான் ஃபியூச்சரில் இந்த செயல் கண்டினியூஸாக நடக்க போகுது அப்போ இது என்ன டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாமா அதுக்கு முன்னாடி இதே இது கேள்வி வாக்கியத்தில் எப்படி வரும் அப்படின்னு நான் எழுத போகிறேன் அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பானா ஏ அவன் நாளைக்கு சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பானா அப்படின்னு கேட்பமா அதே தான் அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பானா ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் இது என்னது அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பானா இது ஒரு கேள்வி வாக்கியம் இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அந்த இன்ட்ரோகேட்டிவில் இது என்ன சொல்கிறோம் நேர்மறையான கேள்வி வாக்கியம் பாசிட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஐஎஸ்எம் சுருக்கமாக போடுறேன் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கூட சேர்ந்து இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பான் முதல்ல எழுதலாம் அவன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஹி அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் ஆக்சலரி வெப் சப்ஜெக்ட் போட்டிங்க அடுத்து ஆக்சலரி வெப் என்னது வில் பி ஓகே ஹீ வில் பி அடுத்து வெர்பு வரணும் வெர்பு என்னது இங்கே போகிறது அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் கோ அதோட ஐஎன்ஜி ஹீ வில் பி கோயிங் சென்னைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் டூ சென்னைக்கு அப்படின்னா டூன்னு அர்த்தம் அடுத்து டூ சென்னை ஹீ வில் பி கோயிங் டு சென்னை அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பான் கேள்வியாக மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் கேள்வி வாக்கியத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சிலர் வெப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி முதல்ல போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் அதான் ஒரு கேள்வி வாக்கியம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆக்சிலரி வெப் வந்து வில் பி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆக்சிலரி வெப் இதில் இந்த வில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வில் மட்டும் அப்படியே இதுக்கு முன்னாடி போட்டுருங்க அதான் கேள்வி எழுதலாமா பி வந்து அதே இடத்துல இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் இந்த வில் மட்டும் அந்த ஹீ சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்துடணும் அவ்வளோதான் பெரிய கொஸ்டின் மார்க் வில் ஹீ பி கோயிங் டு சென்னை அவன் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பானா எப்போவுமே நம்ம டென்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நம்ம பேசுறது வந்து கரெக்டாக தான் பேசுகிறோம் நம்ம என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஏ அவன் சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பானா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும்னா வில் ஹீ பி கோயிங் டு சென்னை இதுதான் கரெக்டான ஒரு சென்டென்ஸ் ஓகே எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி இந்த ஹீக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமு அப்படின்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ராமுங்கிறது பேர் அதுக்குனாலும் வில் பி தான் ஆக்சிலர் வெப் இப்போ அந்த ட்ரை பண்ணலாமா ராமு சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பான் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஹீக்கு பதிலாக ராமு போடணும் ராமு வில் பி கோயிங் டு சென்னை இதே இது ராமு சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பானா ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கணும் எப்படி கேட்பீங்க வில் ராமு பி கோயிங் டு சென்னை ராமு சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பானா அவ்வளோதான் இப்போ ஹீக்கு பதிலாக ஷீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவள் அப்படின்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷீ வில் பி கோயிங் டு சென்னை அவள் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பாள் கொஸ்டினாக கேட்கணும் அப்படி கேட்பீங்க வில் ஷீ பி கோயிங் டு சென்னை அவள் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பாளா வெரி சிம்பிள் இதே மாதிரி நம்ம சப்ஜெக்ட் யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ வில் பி கோயிங் டு சென்னை நீ சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா நீங்கள் சென்னைக்கு போய் கொண்டிருப்பீர்கள் யூக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு இல்லையா நீ சிங்கிலருக்கும் அதான் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளூரலுக்கும் அதான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே இது நீங்கள் சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பீங்களா நீங்கள் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பீர்களா அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க வில் யூ பி கோயிங் டு சென்னை நீங்கள் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பீர்களா இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களாக நிறைய சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி புதுசு புதுசாக சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உருவாக்கி பார்க்கணும் ரொம்ப உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் போகலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகே அவர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஓகேவா இது என்ன டென்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இல்லையா இதில் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சென்டென்ஸ் இது இதே இது கேள்வி
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு கேள்வி வாக்கியம் என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள் முதல் எழுதலாம் அவர்கள் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷில் என்ன வரும் அவர்களுக்கு தே ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிலரி வெர்ப் வரும் இல்லையா வில் பி அப்படிங்கிறத போட்டுருவீங்க ஆக்சிலரி வெர்ப் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் வெர்பு எழுதியிருக்கமா ஸ்ட்ரக்சரில் வெர்பு என்னது வெயிட் பண்ணுறது காத்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னா வெயிட் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் வெயிட் வி அவ்வளோ ஐஎன்ஜி தே வில் பி வெயிட்டிங் அவர்கள் காத்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த எனக்காக அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோட சொல்லியிருக்கேன் காக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்கிலீஷில் அதுக்கு ஐ மீன் தமிழில் காக அப்படின்னா இங்கிலீஷில் என்னது ஃபார் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு வார்த்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நேற்றே சொன்னேன் ஃபார் யூ அப்படின்னா உனக்காக ஃபார் மீ அப்படின்னா எனக்காக அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நேற்று ப்ரீ நேற்று உள்ள வீடியோட நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எழுதலாம் அப்போ வந்து ஃபார் மீ அப்படின்னா எனக்காக ஃபார் மீ போட்டு தே வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் மீ ஓகே இன்னைக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நான் புதுசாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் இந்த யூ மீ தவிர இதே இது நான் அவனுக்காக அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபார் ஹிம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஹிம் அப்படின்னா அவனுக்காக ஃபார் ஹெர் அப்படின்னா அவளுக்காக ஓகேவா ஃபார் யூ அப்படின்னா உனக்காக ஃபார் மீனா எனக்காக ஃபார் ஹிம்னா அவனுக்காக ஃபார் ஹெர்னா அவளுக்காக சரி அவர்களுக்காக அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஃபார் தெம் ஃபார் தெம் அப்படின்னா அவர்களுக்காக இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் இங்கே எழுதிடுறேன் ஃபார் தெம் அப்படின்னா அவர்களுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா தே வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் மீ அவர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் இதே இது அவர்கள் அவர்கள் அவளு அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவளுக்காக அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க தே வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் ஹெர் அவ்வளோதான் ஓகே இதே நம்ம கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அவர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் என்ன பண்ணுவீங்க வில் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே தூக்கி முன்னாடி போட்டுருவோம் அந்த ஆக்சிலரி வில் பியை சேர்த்து போடாதீங்க ஜஸ்ட் அந்த வில் மட்டும் முன்னாடி வந்துடும் சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி போட்டுறீங்க அவ்வளோதான் வில் தே பி வெயிட்டிங் ஃபார் மீ வில் தே பி வெயிட்டிங் ஃபார் மீ அவர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்களா அவ்வளோதான் இதே இது அவர்கள் உனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்களா என்ன சொல்லுவீங்க அந்த மீக்கு பதிலாக யூ போட்டுறோம் அவ்வளோதான் வில் தே பி வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அவர்கள் உனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்களா இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பேசியும் எழுதியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் புதுசு புதுசாக நிறைய சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இவ்வளோதான் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து கேள்வி கேட்குறது இதை வந்து வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போதும் சரி இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணும்போதும் சரி எல்லா இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேசி பாருங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ லைக் போடுங்க அப்புறம் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப